菜からしたらもったいない松盆菜生産日本一の高松の盆栽園北谷温泉四代目北谷隆一です、えー、今回のテーマはまあ、水やりなんですけども水やりの中でもあのどれぐらいの量をかけたらいいかというのをちょっと詳しめにお伝えしていこうかなと思いますはいでは今からあの実際にあのいろんなタイプの木をちょっと用意いたしましたんでそれぞれのまあ水のやり方を見ていただけたらなと思いますでは早速あのこれうち種から育てたっていうんで何回かこういうのをご紹介したことあるんですけどもこういう小さめの結構このちょっと砂がね固まってきてる感じ植え返してすぐじゃないちょっともう固まってきてるこういうのはね案外バケツにチャポンとやったらねこう泡がブクブクブクと出てきてでちょっと泡が少なくなってきたらもうもっとやってまあまあ思いっきりもっとねやってもいいんですけどまあ必要最小限で言ったらもうこれぐらいでやればもう十分。もう鉢の下からもねしっかり水が出てはいてあの僕が必要最小限で今からやっていきますで皆さんはこれよりちょっと多めぐらいの方が安全かなと思うこれもねちょっと小さめでまあ古い木でねこういうのもジャポンとねこれはよっぽど吸い込みが悪いのかあんまりブクブクと出てこないですけどまあこれ,これぐらいやれば十分でしょうと、はい、こういうのが小さい盆栽にかなり有効なバケツにつける水のやり,やり方ですねまああんまり植え替えてすぐだった砂がふわーっとね舞い落ちてしまうんでちょっと落ち着いた木だけにしてやってもいいかなと思います、はい、でまあうちあの数が多いんでねこういうホースで井戸水なんですけどシャワーがねバーっと。結構な勢いで出ますけどこんなんでやってますはいでこの子ねちょっとちょっとよく御用松ですけどもまあまあ植え替えて23年ぐらいでだいぶ落ち着いてちょっと中に土もあるようなこんな感じの子バーッと1回かけますねで1回ちょっとね鉢の上に水が溜まってね抜けていくの待つんですこれ多分表面張力がなんかでね弾くんですよこれこの待たずにずっとやってるとだからちょっと待って水が中に引いてからもう一回やるとはい多分ねこれでもうしっかり水かけはできたと思うんですけども結構えそんなちょっとでいいのっていう感じのやり方だとは思うんですねまあ皆さんはもう一回ぐらいやってもいいかなとう,ん、うちなんかでいうとあの棚と棚の間からねこう半分かけてもう半分をまた向こう側からかけるみたいなねそんな感じでかけてますけどもはいこんな感じちょっとこのね水たまりができやすい子は要注意ですねちょっと水の抜けが悪いんでこういうの気をつけましょうあとこの若松ですけどもこれあの今年植え替えたとこでまあ、春植え替えて今が冬なんですけどももう根がまっさらなのもうサラサラの状態ですこんなのはかなり早いですこうさーっと一回やってもう全然水たまらないんでね多分これでほぼ水かかってると思うんですけどまあもう一回ぐらいはいろんな方向からやって二回通りぐらいはやってねもうこれで十分かなとちょっとこれコンテナの上置いて分かりにくいんですけど多分もう鉢の下の穴から水が出てると思いますこれで十分です植え替えしてる子って本当にね早いんですよさっきのこんな子より鉢の容量はこっちの方が大きいんですけども水かけに使う時間はかなり短いとだから鉢の大きさだけじゃないですよという話ですねでこれなんかはあのもう植え替えは早うしてくれよというような感じの用途の状態ですけどもこういう根がねもう鉢の上まで上がってきてもう砂がかなり少なくなってる状態ですね。もう表面もカチンカチンです。こういうのはまあ、先ほどの御用松と一緒で一回水しっかりかけて表面湿らせて吸い込ませて結構こういうのは、ね、吸い込み悪いんでねこういうところの水たまりがなかなかなくなりませんよね。やっと引いてきたかな。でこれで
またもう一回と、まあ、水もやってこれ一回す染み込ますと次はスーッと行ってくれるかなと思ったらやっぱりね植え替えが飛んでる子なんでなかなか水吸いませんよねうんまあでもこれでも多分いけるとは思うんですけどこういうタイプの子はね安全策ならこうもう1回ぐらい3回目うんこれぐらいかけてやっとかなっていうとこはありますはいだからまああの何が言いたいかと言いますと鉢の大きさだけじゃないんですね水の量ってねこの溶度とか根の状態によってはまあ、かける時間、まあ、結局水使う水の量がだいぶ変わってくるということで、まあ、霧吹きなんかではちょっとああいう根っこのねもう出てきたような植え替えの間近な子はなかなか難しいかなと思います、はい、やっぱこういう大量の水でねガーッとねやった方が、うん、しっかりと染み込みますね、はい、だからやっぱそのそうですねああいう根が詰まってる状態よりかはまあ植え替えてねあの染み込みやすい水かけのいい方がまあ水の量も調節しやすいですねあのしやすいですし、まあ、乾きにもまあ分かりやすいと、はい、そういうとこはありますだからまあ水の量はまああのその盆栽大きさとかいろんなんでそれぞれなんでまあ皆さん気をつけてくださいというまあ今日はそういうお話でした。盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽へ北谷四千四代目北谷十一でしたチャンネル登録高評価よろしくお願いします。